ഹായ് സ്മാർട്ട് ബിസ് ടി വിയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് രണ്ടാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ നൂറ്റഞ്ച് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള മുംബൈ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി കെ പി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് ആർ ബി ഐ റദ്ദാക്കുകയുണ്ടായി അതിന് കാരണമായി ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞത് പ്രസ്തുത ബാങ്കിന് അവരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണം തിരിച്ചു നൽകുവാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി കോർപ്പറേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എല്ലാ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിനും ലഭിക്കും എന്ന് ആർ ബി ഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയ ആശ്വാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കായ യെസ് ബാങ്ക് തകർന്നത് അവിടെയും വില്ലൻ കിട്ടാക്കടം തന്നെയായിരുന്നു അനിൽ ധീരുഭായ് അംബാനി ഗ്രൂപ്പ് എസ് എൽ ഗ്രൂപ്പ് ജെറ്റ് എയർവേസ് കോക്സ് ആൻഡ് കിങ്സ് ഡി എച്ച് എഫ് എൽ ഐ എൽ ആൻഡ് എഫ് എസ് കെയ്ഥാൻ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ കുറേ കടക്കാർ കൊണ്ടുപോയത് ഏകദേശം അറുപതിനായിരം കോടിയോളം രൂപയാണ് പിന്നീട് ആർ ബി ഐ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം പരിധി കൊണ്ടുവന്നു എസ് ബി ഐ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രമുഖ ബാങ്കുകളെ കൊണ്ട് പതിനായിരം കോടി രൂപ യെസ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിപ്പിച്ചു എസ് ബി ഐ മാത്രം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം യെസ് ബാങ്ക് ഷെയറുകൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത് തങ്ങൾ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടിട്ടല്ല പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എസ് ബി ഐ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ചെയർമാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് പണം തിരിച്ചു നൽകുന്നതിനായി ആർ ബി ഐ അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയോളം യെസ് ബാങ്കിന് ഒരു താൽക്കാലിക വായ്പയായും നൽകി ഇനിയും പതിമൂവായിരം കോടി രൂപയോളം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ യെസ് ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ ക്രമീകരിക്കുവാനായി സാധിക്കൂ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് മാസങ്ങൾ മുൻപാണ് ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് പ്രമുഖ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നായ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് തകർന്നത് അവിടെയും വില്ലൻ കിട്ടാക്കടം തന്നെയായിരുന്നു എച്ച് ഡി എ എൽ എന്ന ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി പഞ്ചാബ് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് നൽകാനുള്ളത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അവിടെയും മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി വരെ പരമാവധി പിൻവലിക്കാവുന്ന തുക അമ്പതിനായിരം രൂപയായി ആർ ബി ഐ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ പണം മുഴുവനായി തിരിച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് മേഖല കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശ ചിത്രം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കുകൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോണായി കൊടുക്കുന്നു തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ലോണുകളിന്മേൽ ഈടാക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാങ്കുകളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭക്ഷമത രണ്ട് രീതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെടാം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലോണുകൾ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ലാഭം കുറയും രണ്ടാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വായ്പകളിൽ തന്നെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി മാറുന്നു നോൺ പെർഫോമിങ് അസറ്റായി മാറുന്നു അങ്ങനെ നോൺ പെർഫോമിങ് അസറ്റുകളായി മാറുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കുകൾ പണം നീക്കിവെക്കേണ്ടതായി വരും സ്വാഭാവികമായും ബാങ്കുകളുടെ വരുമാനത്തെ അത് ബാധിക്കും ഇങ്ങനെ ബാങ്കുകളുടെ എൻ പി എ വർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി ടോട്ടൽ ലോൺ ബുക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പരിധി വിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ബാങ്കുകളുടെ ലാഭ മാർജിൻ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ കീനായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ പിൻവലിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്കിൻ്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കുറയുന്നു പണ ലഭ്യത കുറയുന്നു അവർക്ക് പുതിയ ലോണുകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല പുതിയ ലോണുകൾ നൽകാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഓൾറെഡി
അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ നൽകുന്നു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ഈ അവസാന പാദത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കുറയുകയും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലെയും ഡിപ്പോസിറ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ അവരെ നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തിയുടെ ഏകദേശം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം വരും കൊറോണ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആകുമെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അത് പതിനെട്ട് ശതമാനമാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം ആകുന്നു എന്നർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വളരെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നഗരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് റെഡ് സോണിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഈ നഗരങ്ങളിൽ ജൂൺ അവസാനം വരെയെങ്കിലും തുടരാനാണ് ഇപ്പോഴും സാധ്യത ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ എൺപത് ശതമാനവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാനഗരങ്ങളിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വളരെ സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി ക്രമാതീതമായി വളരുവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്തത്ര സങ്കീർണമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെയാണ് കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറും ആർ ബി ഐയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായും എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക ജാഗ്രത കാട്ടുക എന്നത് മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട മൂന്ന് നാല് മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ഏറ്റവും നല്ല ബാങ്കുകളിൽ നമ്മളുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അല്പം കൂടുതൽ നൽകുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ കണ്ട് ആ ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോവാതെ തൽക്കാലം ഏറ്റവും നല്ല ബാങ്കുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്പം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും പണം നിക്ഷേപിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വളരെ പ്രതിസന്ധികളുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിട്ടേണിനല്ല പ്രാധാന്യം ഇവിടെ നമ്മളുടെ മുതലിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും നല്ല ബാങ്കുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ പണം നല്ല ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ കൂടി അത് ഒരു ബാങ്കിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാതെ പല ബാങ്കുകളിലായി നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ പോലും നമ്മളുടെ പണം പല ബാങ്കുകളിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ അതത്ര കാര്യമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആശയം ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നമ്മളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജാണ് അതായത് നമുക്കൊരു ബാങ്കിൽ എത്ര ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബാങ്ക് തകരുകയോ നമുക്ക് പണം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാമായിരുന്ന പരമാവധി തുക ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞത് പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബാങ്ക് തകർന്നാൽ ആ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഒരു 
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാളുടെ പേരിൽ തന്നെ നാല് ബാങ്കുകളിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്ക് പൂട്ടിപ്പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ തുക ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് പൂർണ്ണമായി തകരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ തകരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊരു രക്ഷാ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബാങ്കിനെ പുനർക്രമീകരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പണം കുറേ കാലത്തേക്ക് ഈ പണം ഈ ബാങ്കിൽ ലോക്കായി പോകുന്നു യെസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കാര്യമായ ഇടപാടുകാരൊന്നും യെസ് ബാങ്കിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആധിക്യം അത്ര അനുഭവിക്കാത്തത് എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് യെസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ബാങ്ക് തകരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം അവർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് താങ്ങാവുന്നതിനും അപ്പുറമായി പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ അവിടെ ഒരു റെസ്ക്യൂ പാക്കേജ് കൊണ്ടുവരും നമ്മളുടെ പണം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആവശ്യ സമയത്ത് അത് ഉപകരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനും നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അത് എന്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ബാങ്കുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഏറ്റവും നല്ല ബാങ്കുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ നല്ല ബാങ്കുകളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ തുകയും അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളുടെ പേരിലായിട്ടും നമുക്ക് ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാലാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ആശയം നമ്മൾ എത്ര നല്ല ബാങ്കിലാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് പത്രത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും വരുന്ന വാർത്തകൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ലാഭം ആ ബാങ്കിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി അതുപോലെ ആ ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പഠിക്കുവാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങളോ ചില നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളോ ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുവാനിടയായാൽ നമ്മൾ അലർട്ടാവുക നമ്മളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് വേറെ ബാങ്കുകളിലേക്ക് മാറ്റുക നമുക്കറിയാം കൊറോണ വ്യാപനത്തിന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യവും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മളുടെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനവും നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം സംസാരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിയില്ല പിന്നെ അത് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേഫായിരിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ബാങ്കുകളിൽ സേഫായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുവാനായി ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരേക്കും ഇറ്റ്സ് ഗ